ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് വേറൊരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇത് പലയിടത്തും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫീസിലും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധനം കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുനഫയ അതെന്താണ് അത് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തപ്പി ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് സാലു കിച്ചണിലെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം അത് നമുക്കിന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആദ്യം ബട്ടറുണ്ട് ബട്ടർ നമ്മൾ ഒരുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അത് നമ്മളിനി ബോയിൽ ചെയ്ത് ഒരുക്കാൻ പോകണം പീസ് കൂടിയിട്ട് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനി നമ്മൾ ഫുള്ള് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബട്ടർ ഒരുങ്ങി വരുന്ന കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുടൽ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് കട്ട് ചെയ്യാമോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് വെർമിസില്ലിയാണ് ഇതിപ്പം മേജറിൻ്റെ വെർമിസില്ലിയാണ് ഇതൊരു പാക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ അപ്പം ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ ബേക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിന് വലിപ്പ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് മതിയാവും ഇനി ഇത് നമ്മൾ പൊടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ വൈഫിനെ കൊണ്ടാണ് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റൻ്റിനെ കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ ബട്ടർ ഒഴിച്ച് നനച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ബട്ടർ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മളെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വെച്ചിരുന്ന ബട്ടറാണ് ഒരു ബട്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നനയ്ക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച മറ്റേ നമ്മുടെ വെർബ് സ്മൈഡ് ഫുൾ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബട്ടർ എത്തണം ഇതിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് മറ്റേ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇളകി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അത് ഓട്ടി ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നല്ലപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇത് വെക്കാൻ പോകാം നമ്മൾ ബട്ടർ കുഴച്ച് വെച്ച ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വേമിസിലി ഒരു പാക്കറ്റ് ഇട്ടത് തികഞ്ഞില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു ലെയറായിപ്പോയി മാത്രമല്ല വളരെ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വേമിസിലി രണ്ട് ലെയറാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയറെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാക്കറ്റും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പകുതി എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബേക്കിംഗ് ട്രേക്കകത്ത് വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പകുതി ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനിയും ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേയുടെ പുറത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു 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 ലെയറും കൂടെ ഒരു സാധനം വെക്കും അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബാക്കി വെർമിസല്ലി വേറെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ലെയർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ചീസാണ് 
ആദ്യ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇനി അടുത്ത കപ്പ് പാല് ഇത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ കലക്കണം കലക്കി അതിന് ഇത് മൊത്തം മിക്സ് ആക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാവുള്ളൂ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ കട്ടയൊക്കെ നല്ലപോലെ അങ്ങ് അലിഞ്ഞ് ചേർക്കും കട്ടയൊക്കെ ഇറക്കുന്ന ഈ പൊടിയുടെ അതെല്ലാം അങ്ങ് അലിഞ്ഞ് സ്മൂത്ത് മിക്സ് ആക്കണം ഈ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പുറത്തെടുക്കാൻ പോകണം അതിപ്പം കൈ എടുക്കാതെ വേണം ഇത് തുറക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനകത്ത് കട്ട പിടിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിയായി തുടങ്ങി അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പം നൂറ് ഗ്രാം ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഈ മേടിച്ച പാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പകുതി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മളിനി ചെയ്ത നടക്കത്ത് ലെയർ ഇനി കോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വേമസലിയുടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ അത് നരത്തത്തിൽ ലെയർ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇത് അത് കട്ടി പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മറ്റേ ബാക്കി ഭാഗം വേമിസെല്ലി പാക്കി നമ്മുടെ മറ്റേ അടുത്ത ലെയർ വേമിസെല്ലി പാക്കി വേണം അത് നമ്മൾ ഫുൾ എടുത്തു വെച്ച് ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വൺ എയ്റ്റിയിൽ ബേക്കിംഗ് മോഡിലിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് പ്രീ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എടുത്ത് അകത്തേക്ക് വെക്കാം ഒരു ഇത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനപ്പോൾ ഇതിനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ പോവാണ് നല്ല ചൂടാണ് ഇനിയും ഞാൻ ഇത് അവൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചു റീഹീറ്റഡാണ് അപ്പം ഈ നടുക്കത്തെ ഇത് മറ്റേ ട്രേ വിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കാണിച്ചേക്കണേ പിന്നെ ഇത് അങ്ങ് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇത് ബേക്കിംഗ് മോഡിലാണ് വരുന്നത് ബേക്കിംഗ് മോഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഓൺ ആക്കി വിൽക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അകത്തിരുന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളത് പുറത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഓവനിൽ നിന്നിപ്പം പുറത്തെടുത്തു നമ്മൾ ഓവനിൽ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അകത്ത് ഇരുന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് അപ്പം തന്നെ പുറത്തെടുത്തു ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പനി ഉണ്ടാക്കി ഒഴിക്കണം അപ്പം അതിന് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണം ആയിട്ട് കപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി അതായത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടും ഇതിനകത്ത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇനി നമ്മളിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാൻ പോകാം ഇതിപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് ചെറിയ തീ വെച്ചേക്കുവാണ് എന്നിട്ടിത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പഞ്ചസാര എല്ലാം നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് കുറുകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇനി ഇതെടുത്ത് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുനഫയിലേക്ക് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മളിത് എല്ലായിടത്തും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്
ഇതിന്റെ ചൂടൊന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റും ഇത് തണുത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കുനഫ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ഇതും ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുവാണ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കാം ഇപ്പൊ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നോക്കാം സെറ്റായിരുന്നു ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ അത്രയും കൂടി സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് കാരണം കുറച്ചെടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പം അതിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ആ ഒരു നമുക്ക് തണുപ്പും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഓവനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കുനാഫ നമ്മുടെ ഇത് നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പം എന്നിട്ട് പറയാം ഉം പെർഫെക്റ്റ് നല്ല കറക്റ്റ് മാതിരം ആ ചീസ് ഒക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ മോൾക്കും കുറച്ച് കിട്ടി നോക്കണേ കൊണ്ടാമോ മോൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കുനാഫ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയത് സാലൂ കിച്ചന്റെ വീഡിയോ എന്നാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കുനഫ കൊള്ളാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം താങ്ക് യു